नमस्कार आज के इंडियन हिस्ट्री ते इम्पोर्टेंट बैटल्स अफ इंडियन हिस्ट्री मैं भारतवर्षर जे समस्त युद्ध हो भारतवर्षे तर की परिणति हो सन्धि हो जीते कदर मध्य युद्ध हो सम्बन्धे आज के आलोचना करब अच्छा एक एप लंच कर नकल नलेज जो हमारे चैनल से चैनल नाम ही एक एप लंच करा प्ले स्टोरे पे जाके संक्रांत समस्त पीडिएफ एवं अन्न्य बो पे जादी को बक्तव्य था चैटर अपशन आखने बोलते अपन की कि डिमांड आ कि प्रब्लेम आज जगह ये संक्रांत विभिन्न परीक्षार प्रिपारेशन संक्रांत जदि को प्रश्न था एपर माध्यम अपनारा जाना पर तो आशा करब अपा एप डाउनलोड करबेंस्त भिडियो यूट्यूब दिए समस्त किस पीडिएफ पे जा बो पे जा विभिन्न चा प्रिपारेशनर जमे तेल शुरू करा जा प्रथम जो आसा बैटल अब हेन आई इटना चोला किंग करिकला पांडिया छा किंगस ये तीनजें मध्य युद्धा होता अराउंड वन थार्टी सीई ते हो एक त्रिश ख्रीटपूर्व ख्रीटाब्दे ये जीते चोला किंग चोला राजा जीते अच्छा बैटल अफ हिदापस एट आलेक्जान्डार और प्रुर मध्य होता सिंधु नदी तीर होता आनुमानिक तीन सौ छब्बीस बीसि मान ख्रीटपूर्वाब्दे एखे जदि आलेक्जान्डार पुरु के पराजित कर मैं आलेक्जान्डार जीते पर पुरुर व्यवहार सन्तुष्ट पुरुर राज्य फिर देलेक्जान्डार पुरु पुरु के तरह राज्य फिर दे बैटल अफ कोपम एट चालुक्य किंग सोमेशरा वन एवं चोला किंग राजाधिराजा चोला एवं राजेंद्र चोला टू एर मध्य होराउंड एक हज़ार चुवान्न ख्रीटाब्दे जेखने चोला किंग जयलाभ कर बैटल अफ मास्की चालुक्य एम्पायर एवं जयसीमा टू युजर मध्य होता हज़ार उन्नीस थ हज़ार कूड़ी ख्रीटाब्दे जेखने चालुक्य एम्पायर जयलाभ कर कलिंग वार हमें सबा जान विख्यात कलिंग वार जेखने कलिंग राजा एवं मौर्य सम्राट अशोक संगे ये युद्ध हो आनुमानिक दूस एकषट्टि ख्रीटपूर्वाब्दे जेखने <coughs> मौर्य किंग अशोका जयलाभ कर युद्ध सम्बन्धे कम बस सबाई किचुना कि इट वज दोस्ट वार इन ह्यूमैन हिस्ट्री सब कुख्यात युद्ध जेखने उथथ लैक्स अफ पीपल सैलिन अन बोथ सैड दुपक्षर ही अनेक लाख लाख लोक मारा गरपर ही अशोक सम्राट अशोक बौद्धधर्म बौद्धधर्म ग्रहण करें अहिंसाते अहिंसा धर्म ते विश्वास हन और बौद्धधर्म प्रचार करा शुरू करें बैटल अफ टरइन टरइन तरइर प्रथम युद्ध जेटा एगारोश एकानब्बे ख्रीटाब्दे सुलतान मोहम्मद घुरि एवं पृथ्वीराज चौहान मध्य होने पृथ्वीराज चौहान जयलाभ कर तरइर द्वित युद्ध व सेकेंड बैटल अफ तरइन जेटा एगारोश बिरानब्बे ख्रीटाब्दे मोहम्मद घुरि और पृथ्वीराज चौहान मध्य होने मोहम्मद घुरि जयलाभ कर थार्ड बैटल अफ तरइन तरइर तृत्य युद्ध जेखने जेटा बारोश षोलो ख्रीटाब्दे से इलतुतमिस जालदस ये मध्य होने इलतुतमिस जयलाभ कर 
ব্যাটল অফ খানওয়া এটা পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল বাবর আর রানা সংঘর মধ্যে যেখানে বাবর জয়লাভ করেছিল আচ্ছা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে ফলোইং দি দিস ফাইট বাবর ওয়াজ গিভিন দ্য টাইটেল অফ গাজি এই যুদ্ধের পরে বাবর এই উপাধি পেয়েছিলেন গাজি ব্যাটল অফ ঘর ঘোড়া বা যেটা পনেরোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল বাবর এবং সুলতান মাহমুদ মোদির মধ্যে যেখানে বাবর আফগানকে এই মাহমুদ মোদি আফগানদের সুলতান ছিলেন যেখানে বাবর আফগানদের পরাস্ত করেন দিস ওয়াজ বাবর থার্ড গ্রেট ওয়ার ফলোইং হুইচ দ্য মুগল এম্পায়ার্স ডমিনিয়ন ওভার ইন্ডিয়া ওয়াজ গেন্ড অ্যান্ড পারমানেন্টলি এস্টাবলিশড এটাই ছিল সেই যুদ্ধ যার যে যে যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে বাবর সাকসেসফুলি প্রথম তার রাজ্য স্থাপন করেন ব্যাটেল অফ হলদিঘাটি যেটা পনেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল মহারানা প্রতাপ মুঘল সম্রাট আকবরের মধ্যে মুঘল সম্রাটের পক্ষ থেকে তার সেনাপতি ছিলেন মান সিং দ্য আনডিসিসিভ ব্যাটেল বিটুইন রাজা মান সিং অ্যান্ড মুঘল আর্মি অ্যান্ড রানা প্রতাপ অফ মেয়ার এইটা মেওয়ার এটাতে কেউই যুদ্ধ লাভ করেনি কেউ বিজয়ী হয়নি এটা অমীমাংসিত ছিল ব্যাটেল অফ পলাশি আমরা সবাই জানি তেইশে জুন সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে সিরাজুদ্দোল্লা উইথ ফ্রেঞ্চ ব্রিটিশ সিরাজুদ্দোল্লার সাথে কারা ছিলেন ফ্রেঞ্চরা ছিলেন এবং আরেক অপর পক্ষে ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেখানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করেছিল ব্যাটেল অফ বক্সার যেটা বাইশে অক্টোবর সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল যেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং অ্যালায়েন্স অফ মীর কাসিম শাহ আলম টু এবং সুজাউদ্দোল্লা তিনজনের অ্যালায়েন্স মানে সঙ্গবদ্ধতায় সেই তিনজনের মীর কাসিম শাহ আলম টু এবং সুজাউদ্দোল্লা এই তিনজন এক পক্ষে ছিল অপর পক্ষে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেখানে ব্রিটিশরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করে এবং এই টিটির ফলে এলাহাবাদ এই এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে একটা ট্রিটি বা চুক্তি হয় যেখানে যেটাকে এলাহাবাদ চুক্তি নামে পরিচিত ব্যাটেল অফ গোয়া যেটা ষোলোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে ষোলোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ অব্দি চলেছিল যেটা পর্তুগিজ এবং ডাচদের মধ্যে হয়েছিল যেখানে পর্তুগিজরা জয়লাভ করেছিল ব্যাটেল অফ ওয়ান দিস যেটা সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল ছাব্বিশে জানুয়ারি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ফ্রেঞ্চদের মধ্যে যেখানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করে ব্যাটেল অফ চৌসা যেটা পনেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশে জুন হয়েছিল যেটা মুঘল এম্পায়ার এম্পায়ার মুঘল সম্রাট হুমায়ুন এবং শেরশাহ সুরির মধ্যে হয়েছিল যেখানে শেরশাহ জয়লাভ করে শেরশাহ বিকাম এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া দেয়ার বাই এন্ডিং দ্য মুঘল রুল ইন ইন্ডিয়া এখানেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অফিসিয়ালি হয় এবং শেরশাহ সম্রাট হয় ভারতবর্ষের এবার বাটল অফ পানিপথ যেটা পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল বাবর আর ইব্রাহিম লোদির মধ্যে যেখানে বাবর জয়লাভ করেছিল দ্য আর্লিয়েস্ট ব্যাটেল ইন দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ইনভলভ গান পাউডার ফায়ার আর্ম অ্যান্ড ফিল্ড আর্টিলারি এই যে এই যুদ্ধটাই সেই যুদ্ধ যেটা সব থেকে পুরনো যুদ্ধ যেখানে আমরা বারুদের বা গোলার ব্যবহার দেখতে পাই ব্যাটেল সেকেন্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ যেটা পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল যেটা আদিল শাহ সুরি ফোর্সেস অফ হিমু এই হিমুর চিফ মিনিস্টার অফ আদিল শাহ সুরি হিমু ছিলেন আদিল শাহ সুরির চিফ মিনিস্টার এদের এই ফোর্সের সাথে সম্রাট আকবরের 
এই যুদ্ধ হয়েছিল এখানে আকবর জয়লাভ করেছিল তৃতীয় যুদ্ধ পানিপথের যেটা সতেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল যেটা মারাঠা এম্পায়ার মারাঠা সম্রাট এবং কিং অফ আফগানিস্তান এবং আহমদ শাহ আদিলের মধ্যে হয়েছিল যেখানে আফগানরা জয়লাভ করেছিল এবং এখানে সুরাটের চুক্তি বা ট্রিটি অফ সুরাট বলে একটা চুক্তি হয়েছিল ফার্স্ট কার্নাটিক ওয়ার যেটা সতেরোশো চুয়াল্লিশ থেকে সতেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ অবধি চলেছিল ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চদের মধ্যে এই যুদ্ধটা শেষ হয় ট্রিটি অফ আক্সিয়ালা চ্যাপেল এই সন্ধির মাধ্যমে সেকেন্ড কার্নাটিক ওয়ার যেটা সতেরোশো আটচল্লিশ থেকে সতেরোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দ অবধি ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চদের মধ্যে হয়েছিল এবং এটা শেষ হয় ট্রিটি অফ পন্ডিচেরি পন্ডিচেরি চুক্তির মাধ্যমে থার্ড কার্নাটিক ওয়ার যেটা সতেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে সতেরোশো তেষট্টি অব্দি ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চদের মধ্যে হয়েছিল এবং এই যুদ্ধটা শেষ হয় ট্রিটি অফ প্যারিসের মাধ্যমে ফার্স্ট অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার যেটা সতেরোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দ অব্দি হয়েছিল যেটা ব্রিটিশ এবং মারাঠা এম্পায়ারের মধ্যে হয়েছিল যেখানে মারাঠারা জয়লাভ করেন এবং এই যুদ্ধটা শেষ হয় ট্রিটি অফ সালবাই সন্ধির মাধ্যমে সেকেন্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার যেটা আঠারোশো তিন থেকে আঠারোশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দ অব্দি হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যান্ড মারাঠা এম্পায়ার এম্পায়ার এই দুজনের মধ্যে হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করেছিল এবং এখানে যে চুক্তিগুলো হয়েছিল সেটা যে টিটি অফ ডি গাউ টিটি অফ সুরজিয়ান জনগাঁও টিটি অফ রাজঘাট এবং টিটি অফ ব্যাসি বাসিয়েন এই তিন ধরনের তিনটে চুক্তি হয়েছিল থার্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার যেটা আঠারোশো সতেরো থেকে আঠারোশো আঠারো অবধি চলেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং মারাঠা মারাঠাদের মধ্যে যেখানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করেছিল আর এই যুদ্ধটা শেষ হয়েছিল টিটি অফ মান্ডাসোর এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে ফার্স্ট অ্যাংলো মহসের ওয়ার যেটা সতেরোশো চৌত্রিশ থেকে সতেরোশো ছেষট্টি অবধি চলেছিল যেটা মহীশুর রাজা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজদের মধ্যে হয়েছিল এটা শেষ হয় টিটি অফ মাদ্রাস এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে সেকেন্ড অ্যাংলো মহসুর ওয়ার যেটা সতেরোশো আশি থেকে সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দ অবধি মহীশুরের রাজা এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে হয়েছিল এটা শেষ হয় টিটি অফ ম্যাঙ্গালোর এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে থার্ড অ্যাংলো মহসুর ওয়ার যেটা সতেরোশো নব্বই থেকে সতেরোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ অবধি চলেছিল যেটা মহীশুর এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে হয়েছিল এটা শেষ হয় টিটি অফ শ্রীরঙ্গাপাটনম চুক্তির মধ্যে দিয়ে ফোর্থ অ্যাংলো মহসুর ওয়ার যেটা সতেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল যেটা মহীশুর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে হয়েছিল যেখানে ব্রিটিশ মহীশুরে অধিপত্য স্থাপন করে ফার্স্ট অ্যাংলো শিখ ওয়ার যেটা আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ থেকে আঠারোশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ অবধি চলেছিল শিখ এবং শিখ এম্পায়ার এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে যেখানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করেন যেখানে ট্রিটি অফ ভাইরওয়াল এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে এই যুদ্ধ শেষ হয় সেকেন্ড অ্যাংলো শিখ ওয়ার যেটা আঠারোশো আটচল্লিশ থেকে আঠারোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ অবধি চলেছিল শিখ এম্পায়ার এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে যেখানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করে ফার্স্ট অ্যাংলো আফগান ওয়ার যেটা আঠারোশো আটত্রিশ থেকে আঠারোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দ অবধি চলেছিল যেখানে আফগান এবং ব্রিটিশদের মধ্যে যুদ্ধটা হয়েছিল যেখানে আফগানরা যুদ্ধে জয়লাভ করে এখানে ত্রিপাক্ষিক একটা সন্ধি হয়েছিল বিটুইন রঞ্জিত সিং শাহ সুজা এবং লর্ড অকল্যান্ডের মধ্যে ট্রাইপাটাইট ট্রিটি ত্রিপাক্ষিক সন্ধি সেকেন্ড অ্যাংলো আফগান ওয়ার যেটা আঠারোশো আটাত্তর থেকে আঠারোশো আশি খ্রিস্টাব্দ অবধি চলেছিল যেখানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং আফগানদের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়েছিল আর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এটা জয়লাভ করেছিল টিটি অফ পেশোয়ার এবং টিটি অফ এবং টিটি অফ গান্ডামাক এই দুটো চুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধ শেষ হয়েছিল থার্ড অ্যাংলো আফগান ওয়ার যেটা উনিশশো খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল যেটা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং আফগানদের মধ্যে হয়েছিল যেখানে আফগানরা জয়লাভ করেছিল এবং টিটি অফ রাওয়াল পিন্দি এই সন্ধির মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান হয়েছিল আচ্ছা এবার তিনটে ওয়ার দুটো যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল এটা উনিশশো থেকে উনিশশো অব্দি চলেছিল যেখানে অ্যালায়েন্স ব্রিটিশ ফ্রান্স রাশিয়া ইটালি ইউএসএ এখানে জার্মানি এরা একদিকে ছিল 
আর আরেক দিকে ছিল জার্মানি অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি অট্টম এম্পায়ার এবং বুলগেরিয়া যেখানে অ্যালায়েন্সরা এই যে ব্রিটেন ফ্রান্স রাশিয়া ইটালি ইউএসএ এরাই জয়লাভ করেছিল এই যে ট্রিটি অফ ভার্সেলাইস ট্রিটি অফ সেন্ট জার্মান এনাইল ট্রিটি অফ লোসান অফ ট্রিটি অফ টিয়ানন এই সমস্ত চুক্তি এই ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হয়েছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যেটা উনিশশো উনচল্লিশ থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল অব্দি চলেছিল এখানে একদিকে ছিল জার্মানি ইটালি জাপান এগেনস্ট অ্যালায়েন্স ছিল এখানে ব্রিটেন ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া কানাডা নিউজিল্যান্ড এখানে ইন্ডিয়াও ছিল অ্যালায়েন্সের পক্ষে যেহেতু ব্রিটেন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন চায়না ইউএসএ এখানে অ্যালায়েন্সরাই জয়লাভ করেছিল এই হলো যুদ্ধ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য